உலகெங்கும் உள்ள ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்ப பார்க்க போற மருத்துவம் மர்ம காய்ச்சல் மர்ம காய்ச்சல்னா இன்னைக்கு எதனால வருதுன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது முந்தையெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு நாளைக்கு காய்ச்சல் வரும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ அப்படி கிடையாது இன்றைக்கி மழை சரி மழை பெய்கிறதால காய்ச்சல் வருது மேலே போடுற கரிமில வாய்வு மீண்டும் கீழே வர்றதால காய்ச்சல் வருது விவசாயிகள் அடிக்கிற மருந்து காற்றோடு கலந்து அந்த காற்று எல்லா பறவும் வர்றதால அந்த காற்றை சுவாசிக்கிறதால காய்ச்சல் வருது அதனால் எந்த காய்ச்சல் வந்தாலும் பயப்பட தேவையில்லை இந்த காய்ச்சலுக்கு ஒரு முக்கியமான இலை இது வந்து சீந்தில் கொடின்னு சொல்லுவோம் சீந்தில் இருக்க காய்ச்சல் எது இந்த சீந்தில் கொடி இருந்தாலே அதை வந்து எல்லா காய்ச்சலையும் சரி செய்யக்கூடியது பயப்படவே தேவையில்லை இதுக்கு வந்து அமுத வள்ளி மாற்றுப்பயர் அமுதத்தை கொடுக்கக்கூடியது நம்ம உடலை வந்து காப்பாற்றக்கூடியது அதனால் இந்த சீந்தில பயன்படுத்தணுமா எல்லா காய்ச்சலுக்கும் வந்து சரியாகும் ஆனால் கொஞ்சம் பொருள்களை மாற்றணும் ஒவ்வொரு காய்ச்சலுக்கும் வேற வேறு மாற்றணும் அதனால் எல்லாத்தையும் கூட்டாக செய்யும்போது எந்த காய்ச்சலாக இருந்தாலும் பயப்பட தேவையில்லை இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதம் அவன் வந்து மருத்துவமனையில் இருக்காங்க அந்த கஷ்டம் வந்து பெரிய கஷ்டம் அவங்களோட சேர்ந்து குடும்பமே மருத்துவமனையில் இருக்கணும் அப்போ அவங்களும் ஒரு நோயாளி மாதிரி ஆகிடுறாங்க அதெல்லாம் வந்து சரி செய்கிறதுக்கு இதோடு சேர்ந்து நம்ம சுக்கை பயன்படுத்துகிறோம் சுக்கு ஏன் பயன்படுத்தணும்னா உள் உறுப்புகளில் வந்து பசி இல்லாமல் போயிடும் பசியை தூண்டுனா தான் எந்த காய்ச்சலும் சரியாகும் பசியை தூண்டுறதுக்கு சுக்கை பயன்படுத்துகிறோம் உடல் வழியை போக்குறதுக்கு திப்பிலி ஏன்னா காய்ச்சல் வந்துச்சுனாலே உடல் வலி தாங்க முடியாது உடம்பு வலி வந்துச்சுனாலே எதுவுமேலையும் பிரியம் இருக்காது சாப்பிட அப்போ திப்பிலியை சேர்க்கும் போது உடல் வலியை போக்கக்கூடியது அதோடு சேர்ந்து உடல் வந்து குளிர்ந்த நிலையில் இருக்கும் அதை வந்து சூடு செய்கிறதுக்கு சூடு ஏற்றுறதுக்கு மிளகு மிளகு அஞ்சு மிளகு வாயில் வச்சுட்டிங்கன்னா எப்படியாப்பட்ட குளிராக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சரியாகிடும் அப்போ குளிரும் காய்ச்சலும் வந்திருக்குன்னா மிளகு வந்து வாயில் ஒதுக்கிடணும் இந்த மிளகை நம்ம சேர்க்குறோம் அதோடு சேர்த்து பூண்டு பூண்டை பயன்படுத்துகிறோம் பூண்டை பயன்படுத்தும் போது உள் உறுப்புகள் எல்லாமே நல்ல நிலையில் இருக்கும் சளி இருந்தால் சளியை உடச்சி வெளியேற்றுறதுக்கு பூண்டு ஏன்னா காய்ச்சல் வந்தாலே கூடவே சளி வரும் சளி வந்ததோடு சேர்த்து நமக்கு ஜீரண சக்தி குறைஞ்சி போகும் அது இல்லாமல் சீரகத்தை பயன்படுத்தும் போது உடலில் சீராக வச்சுருக்கோம் அதனால தான் இதை வந்து தங்கத்துக்கு சமமாக சொல்கிறாங்க இந்த சீரகம் வந்து உடலை தங்கமாக்கும்னு சொல்கிறோம் அதோடு சேர்த்து பனை வெள்ளம் பனை வெள்ளம் ஏன் சேர்க்குறோம்னா இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம குடிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ருசியாக இருந்தால் தான் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியும் கசப்பாக கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா குடிக்காது எல்லாத்தையும் குடிக்க வைக்கணும்னா கொஞ்சம் வந்து பனை வெள்ளம் சேர்க்கணும் இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ நம்ம மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் மர்ம காய்ச்சலுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் மர்ம காய்ச்சல்னாக்கா காய்ச்சல் என்னன்னே தெரியாது காய்ச்சல் வந்துட்டு இருக்கு விட்டு விட்டு காய்ச்சல் வரும் அதாவது ராத்திரியில் சாயந்தரமாக விட்டுரும் இரவு பத்து மணிக்கு மேலே காய்ச்சல் வரும் காலையில் விட்டுரும் காலையில் காய்ச்சல் வந்தாக்கா சாயந்தரம் விட்டுரும் இப்படி காய்ச்சல் வந்து மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மாச கணக்கில் இருக்கும் அப்போ எதுனால வருது என்னன்னே தெரியாது அப்படி இருக்கிற காய்ச்சலுக்கு என்ன காய்ச்சல்னு தெரியாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த காய்ச்சலை போக்குறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கிறோம் இப்போ அதில் வந்து சீந்தில் இதெல்லாம் வந்து வேலியில் ஏதாவது ஒரு மரத்தின் மேலே தொற்று பற்றி பற படந்து நல்லா அது மூடி மாதிரி கீழே சடசடையாக தொங்கிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிக்கிறலாம் அப்படி கொடியாக இருக்கும் இந்த கொடி வந்து நல்லா நீளமாக தொங்கிட்ருக்கும் நல்ல செழுமையான இடத்துல தண்ணி இருக்குது அப்படின்னாக்கா இலை பெருசாக இருக்கும் இது சின்ன சீந்தில் கொடி இது சண்டை கொடின்னு கிராமப்புறத்துகளில் சொல்லுவாங்க இந்த சீந்தில் இலையை வந்து ஒரு மூணு இலை இரநூறு மில்லி தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு அது கூட சீந்தில் இலை மூணு இலை சேர்த்துக்கிறோம் ஏழு மிளகு அது கூட ஒரே ஒரு திப்பிலி பூண்டு ஒரு மூணு பல் இதெல்லாம் வந்து இடித்து கூட ஒரு சிறிதளவு வந்து சுக்கு சுக்கு மிளகு திப்பிலி மூணு பல் பூண்டு இதெல்லாம் வந்து நல்லா நசுக்கி கூட சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறோம் அந்த சீனல் கொடி வந்து கசப்பா இருக்கும் அந்த கசப்ப விரும்பி குடிக்கிறதுக்காக பனை வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கிறோம்
இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை வடிகட்டிடணும் இதை ஒரு நேரத்துக்கு காய்ச்சல் விட்டு விட்டு வந்துருக்கிட்டு இருக்குனாக்கா காலையில் ஒரு நேரம் மாலையில் ஒரு நேரம் வெறும் வயிறாக இருக்கிறப்போ நீங்கள் குடிக்கணும் அப்படி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாக்கா எப்படிப்பட்ட எந்த விதமான காய்ச்சலாக இருந்தாலும் பசி இல்லாமல் இருந்தாலும் அவங்க உடம்பு முழுக்க எரிச்சலாக இருக்கும் வாந்தி எடுத்துட்ருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறாங்கன்னா குழந்தைங்களுக்குனாக்கா இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுத்துருங்க பெரியவங்களாக இருந்தாக்கா கரெக்டாக ஒரு நூறு மில்லி ஆகுது குடிச்சாகணும் நூறு மில்லி குடித்தாங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த விட்டு விட்டு வர்ற காய்ச்சல் பசி இருமல் தூக்கம் இல்லாமல் உடம்பு எரிச்சல் அப்புறம் மலம் வலிக்காமல் இருப்பாங்க வாய்வு உள்ளே இருந்துட்டு ஏப்பமாக விட்டுட்டு இருப்பாங்க வாயில் சில பேருக்கு எச்சிலே ஊறாது ஜுரத்தில் உடம்பு வந்து கீட்டில் அப்படி இருக்கிறவங்களும் இந்த இதை குடித்தாங்கனாக்கா பழைய வடிக்கு அவங்க உமிழ் நீர் சுரைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பசி தூக்கம் எல்லாமே வந்துடும் காய்ச்சல் வந்து விட்டு விட்டு வராது அதுக்கு இது ஒரு சிறந்த கஷாயம் மர்ம காய்ச்சல் மர்ம காய்ச்சல் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மழைனாலேயும் அதிக குளிர்னாலேயும் புயல்னாலேயும் வருது அதை மாதிரி வந்ததுன்னா கவலைப்பட தேவையில்லை சீந்தில் கொடி கிடைச்சதுன்னா அதில் ஒரு மூணே மூணு இலை எடுத்துக்கோங்க அதோடு சேர்ந்து மிளகு சீரகம் சுக்கு பூண்டு கொஞ்சம் பனைவெல்லம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சு அதை வற்ற வச்சு நம்ம பா குடித்தோம்னா அந்த காய்ச்சல் எப்படியாப்பட்ட காய்ச்சலும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இது தொடர்ச்சியாக மூணு நாள் சாப்பிட்டோம்னா எல்லா காய்ச்சலும் சரியாகிடும் பயப்படவே தேவையில்லை நல்லா பசிக்கும் பசிக்கிற நேரம் நல்லா சாப்பிடணும் சாப்பாட்டை குறைவு வைக்கக்கூடாது நல்லா வந்து ரசம் சோறு சாப்பிடுங்க இதை சாப்பிட்டோம்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து குடித்த பத்தாவது நிமிஷத்துலேருந்து காய்ச்சல் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்க